。Hello， 大家好，我是君宁，今年满十八岁，出道了十八年。<笑>我是工作狂，可能三百六十天吧，<笑>就五天呀、啊。过过年，今年又少了几天，时间是人找出来的。只要是十分钟，你可以念英文，也可以运动。二十九岁到了梦圆校园拍完的时候才，才才决定要当演员，然后就碰到关心了。然后近期的代表就是几个古装，《如懿传》《海蓝》。那那一阵子可能会多做的事情就是，靠近那个年代，然后去故宫走走，穿花盆底鞋，会把纸套带起来，我们最最细微的东西去研究跟跟做准备吧。执法人员，你有没有原则？我为了你跟孩子，我什么原则都可以没有。阿豹在里面是呃刑警，是一个刚怀孕，却又面临呃老公生命的逝去的一个太太，在跟阿超一起经历过这个癌症的过程。这种诅咒是会让自己的灵魂永世不得超生。阿豹这个角色，我自自己也非常喜欢，终于可以把。留了好久的长头发剪掉，跟张震震哥我们一直在讨论剧情。为了角色的刑警的部分，我们做了很多的填调，跟着刑警他们真的出队去现场抓现行犯，会让你颠覆以前看到的刑警片的感受。其实那个过程我觉得还蛮有趣的。其实我。自己比较内在的个性是比较小男生的，是一个停不下来的、很皮的小孩子吧。我觉得妈妈小时候，嗯，她给的最多建议就是阅读，但偏偏小时候我也很不爱看书。姐姐念了一暑假可以上台大，我念了三年的书上不了台大。给我最大的不一样是，她让我看到生命的坚强跟勇敢。她自己还写书，她也是作家。妈妈四十几岁时候念硕士，开始从大学当讲师，然后到现在已经变得教授了。她并没有因为只带孩子，然后就就是没有在自己进修，永远都一直往前走。女生要找到自己喜欢做的事情，我们的一辈子应该是靠，就是应该是跟自己有关，而不是为了要找一个好的老公或者为了要生孩子。我自己二十九岁的时候刚拿到硕士的学位，然后当演员，就是女演员，在那个时候才开始，我觉得很晚。其实那一阵子蛮焦虑的。那一年他们带我去蒙古看我第一个自助的小朋友，那反而是在工艺上面我找回了我做演员的初心。就我很慢熟，我很慢找到自己想人生想做的事情，我连结婚都很慢。<笑>表演是一开始我自己也没有喜欢，拍了好多好多之后才真的爱上表演这件事情。就是对我来说，岁月是很好的礼物，来的时候，呃，刚刚好把它接住，把它做到最完善。以前的很多自己表演的东西还没有想清楚，会想挑战各种个性不一样的。但现在我反而会比较觉得说，如果我可以在很多类似的设定下面演出两种完全不一样的人，好像对我来说难度更大一点。人家问说，哎，如果李安导演找你拍戏，但是要你全裸，你去不去？<笑>我没有办法说我的选择到底是什么。我觉得那个那个有很多东西的，得在那个点上之后才会有办法做出抉择。我现在觉得所有的东西都会是最好的安排，就有好多东西可以学可以做，好玩的事情会一直来啊，那你可能会一直变，那就一直一直变吧。